திமுக ஆட்சிக்கு வந்துடும் பல முறை திமுக தலைவர்லாம் பேசிட்டுருக்காங்க அதுக்கான சாத்திய குரு தான் இருக்கா பிஜேபியினுடைய முழுமையான அனுசரணையோடு தமிழக அரசாங்கம் நடக்கிறதுனால பிஜேபி நடைச்சாலை ஒளியே இப்பொழுது நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குதா நமக்கு தெரியல அந்த ரெண்டு ஆண்டுக்குள்ளே ஒரு மூணு முதலமைச்சர் பார்த்துருக்கீங்க இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது அந்த ஆளுமைங்கிறது அந்த அம்மா இருந்த காலத்தினுடைய ஆளுமை இப்போ இல்லை ஜெயலலிதாவுடைய ஆளுமை தன்மை யாருக்குமே வரலங்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை மக்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு தகுந்த பதிலை ஆட்சியாளர்கள் குடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் மக்களுக்கு எத்தி வைக்க வேண்டிய கடமை எதிர்கட்சியா இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த கடமை நாங்க செய்யறோம் இப்ப மன்ற ஆட்சியோட ஜெயில் ஆட்சி நல்லா பண்ணிருந்தாங்களா சொல்ல போனா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியில் அறம்பேசி நிகழ்ச்சியின் மூலம் வாரம் ஒரு அரசியல் பிரபலத்தை சந்தித்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வாரம் நாம் சந்திக்கப் போகும் அரசியல் பிரபலம் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளரும் கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான முகமது அபுபக்கர் அவர்களை நாம் இப்போது சந்திக்கிறோம் சார் வணக்கம் சட்டசபை தற்போது பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்களும் அந்த சட்டமன்றவுடைய அது இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய நங்கத்தில் நீங்களும் ஒரு நபராக இருக்கீங்க இப்போ சட்டமன்றம் எப்படி போயிட்டுருக்கு சட்டமன்றம் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஒரு நாமினேட்டட் மெம்பர் சேர்த்து முப்பத்தி அஞ்சு அதில் இப்போ ஏற்கனவே பதினெட்டு பேர் பதவி நீக்கம் பண்ணி அவங்க ஒரு வருஷமாக தொகுதி மக்களுக்கு எந்த சேவையும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க பல்வேறு மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்தில் பல விவாதங்கள் நடக்குது பல ப பல்வேறு அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் அறிவிச்சிட்ருக்காரு பல பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட பொதுவாக தமிழ்நாட்டினுடைய சூழ்நிலை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அரசாங்கமே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஆர்ப்பாட்டம் போர்ப்பாட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும்போது அதற்கு அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் ஒரு ஒன்றாகவும் எதிர்கட்சிகள் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் மற்றொன்றாகவும் இருக்கின்றது இதை வந்துக்கிட்டு கலையக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் இந்த அரசாங்கம் ஈடுபடுங்கிறது தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வரோம் பல்வேறு விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை தொடர்ந்து போராட்ட களங்கள் ஜல்லிக்கட்டுலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி சேலம் அந்த பசுமை சாலை திட்டம் வரைக்கும் போராட்ட களமாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு இதை அடிப்படையாக இதை வந்துக்கிட்டு எப்படி சரி பண்ணுறேங்கிறத பற்றி அரசாங்கம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏன்னு சொன்னால் இப்போது பசுமை சாலைகள் வேண்டாண்டு யாரும் சொல்லலை மக்களுடைய விலை நிலங்களில் அங்கே வந்துக்கிட்டு நீங்கள் அமைக்கும் போது எதிர்ப்பு இருக்குது மக்களுடைய ஆதரவோடு மக்களுடைய கலந்தாலோசனையோடு அந்த காரியங்களை செய்யுங்கன்னு தான் எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அரசாங்கம் இதுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் மக்கள்லாம் யாரும் அப்படி எதிர்க்கையில் சில பேர் அரசியல் எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விடுறாங்க இதுலேயே விவாதங்கள் போயிட்டுருக்கு அதுதான் இன்றைக்கி கவலை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அரசாங்கம் இதை அப்படி தொடர்க்க கூடாதுங்கிறது நம்மளுடைய கருத்து சட்டமன்றத்தில் பல்வேறு விவாதங்கள் இருக்குது நம்மளுடைய சட்டமன்ற தலைவர் சபாநாயகர் இன்னைக்கு கடுமையான ஒவ்வொரு ஆள்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய ஆளுமை சென்று கொண்டிருக்கின்றது முன்பெல்லாம் நம்ம பிஹெச் பாண்டியன் இருக்கும்போது வானலாவி அதிகாரத்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் சபையில் அன்றைக்கி இருந்து நாங்களாம் அந்த வானலாவி அதிகாரத்தை பார்க்கல இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சபாநாயகருடைய வானலாவி அதிகாரத்தை நாங்கள் டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரங்களில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இல்லைன்னு சொல்ல இல்லை அவருக்கு இன்னும் அதிகாரம் இருக்குது நாங்கள் மதிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் இன்னும் ஆரோக்கியமான முறையில் நடத்தினு சொன்னால் நாங்கள்லாம் பல்வேறு விவாதங்களில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் ஏனென்று சொன்னால் கேள்வியே நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு மெயின் கேள்வியும் துணை கேள்விகள் ஆறு கேள்வியும் தான் கட்ட போன சட்டமன்ற விவாதத்தில் நான் அதிகமான கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு இந்த வந்த டைம் கிடைக்கலங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆதங்கம் ஏன்னா நான் வந்துக்கிட்டு ஒரு கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய நன்மை தன்மைகளை பற்றி பற்றி சொல்லணும் தொகுதியினுடைய மக்களை பற்றி சொல்லணும் ஒரு கட்சிங்கிற அடிப்படையில் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் பல கோரிக்கைகளை சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் முழுமையாக நாம் அங்கே சொல்ல முடியவில்லை என்ற ஆதங்கம் எங்களுக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து முதன் முறையாக சட்டசபைக்கு போயிருக்கீங்க சமீபத்தில் நீங்கள் தொகுதி மக்களுக்காக பேசி என்ன பேசியிருந்தீங்க 
அதாவது இந்த மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் நான் மூணு டைம் நேற்று நான் பேசினேன் சிறுபான்மை நலன் பிற்பட்டோர் மிகவும் பிற்பட்டோர் நலன் சம்பந்தமான மானிய கோரிக்கையில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அதற்கு முன்பு நான் வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு மீன்வளத்துறையினுடைய மானிய கோரிக்கையில் பேசியிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் பேசியிருக்கிறேன் மூணு மானிய கோரிக்கையில் பேசியிருக்கிறேன் எங்கள் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி முறையாக எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் ஈத்தல் தொழில்னு ஒரு தொழில் இருக்குது அந்த மூங்கில் இருக்குதா இல்லையா கேரளா பார்டர் என்னுடைய தொகுதி செங்கோட்டை பகுதியில் ஈத்தல் தொழில்னு இருந்து இருந்தது அது கேரளாவில் இன்றைக்கி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தடை செய்துட்டாங்க அதனால் மூவாயிரம் பேர் வேலை இறந்துருக்காங்க ஒன்று அந்த ஈத்தல் தொழுகையே மீண்டும் நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இல்லை என்று சொன்னால் அங்கே உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு அந்த மக்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால மாற்று தொழிலே ஏற்பாடு செய்து கொடுங்கன்னு நான் சொன்னேன் அது ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க கடைநல்லூர் தாலுகா அலுவல அலுவல தாலுகாங்கிறத புதுசாக உருவாக்கி கொடுத்தது மறைந்த முதல்வர் அம்மையார் அவர்கள் தான் அது அவங்களுக்கு கட்டடம் இல்லாமல் இருக்குது தாலுகா அலுவலகத்துக்கு தாலுகா அலுவலக கட்டடம் ஊரினுடைய கடையநல்லூர் நகர எல்லையிலே இருக்குதுங்கிறத மக்களினுடைய விருப்பம் அதற்கு மாற்றமாக தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய ஜிஓ முன்னாடி இருந்ததை அம்மையார் மாற்றி எம்எல்ஏ பொதுமக்கள் சொல்கிறதை கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க வருவாய்த்துறை அமைச்சரும் அதை அஞ்சு ஆறு முறை அதை உறுதிப்படுத்தினார் ஆனால் இன்றைக்கும் அதை செய்ய மாட்டேருக்காங்க தாலுகா அலுவலகத்தில் வெளியில் ஒரு காட்டுப்பகுதி கொண்டு போடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் சில சுயநலவாளிகளுடைய இந்த ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் செயல்படுறாங்க அதை நான் கடுமையாக எடுத்து பேசியிருக்கிறேன் அதை உடனடியாக தாலுகா அலுவலகத்தை கடையநல்லூர் எல்லையில் அமைக்க வேண்டும் என்பதை நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றேன் அதே போல் திருநெல்வேலி தென்காசி நான்கு வழி சாலை பணி இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கக்கூடிய விஷயமாகும் அதே போல் உங்களுக்கு என்னுடைய தொகுதி பக்கத்தில் தான் குற்றாலம் இருக்குது குற்றாலத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த அந்த பயணிகள் அங்கே வரக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இழப்பாறுவதற்கு இடம் இல்லை ஆனால் அங்கே சில ஏரியாக்களை நீங்கள் உருவாக்கலாம் குற்றாலத்துலேயே எல்லாரும் இருக்க முடியாதா இல்லையா போக்குவரத்து இட இடைஞ்சல் வருது பொல்யூஷன் இடைஞ்சல் வருது அதனால் குளிக்கிறதுக்கு மற்ற நேரங்களில் பொழுது போக்குவதற்கு என்னுடைய தொகுதியிலேயே அடவினையினார் அணை இருக்கின்றது குண்டார் அணை இருக்கின்றது அங்கே வந்துக்கிட்டு நம்ம அவங்களுக்கிட்டு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தினார் பார்க்கு சிறுவர்களுக்கு உண்டான இந்த போக்குவரத்து அது அதாவது இப்போ பொழுதுபோக்கு உண்டான புதிய ஏற்பாடுகளை செய்தால் இந்த குற்றாலத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் அங்கே கூட வருவதற்கு உண்டான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பதையும் நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போலவே நேற்று பேசும் பொழுது அங்கே வந்துக்கிட்டு பீடி தொழிலாளர்கள் அதிகம் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போல் சிறுபான்மை சமுதாயத்தினுடைய கோரிக்கைகளிலாம் பல விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கிறேன் அதில் குறிப்பாக சொல்லப்படணும்னு சொன்னால் முஸ்லீம்களுக்கென தனியாக மூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கின்றது கலைஞர் அவருடைய காலத்திலே அறிவிக்கப்பட்டு அது இருக்கின்றது ஆனால் அந்த இடஒதுக்கீடுடைய முழுமையான பலனை முஸ்லீம் சமுதாயம் பெற முடியவில்லை என்பதை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க கல்வியாளர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அரசு துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதை ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னு சொன்னால் மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டினுடைய பலனை முழுமையாக நாங்கள் பெறுகின்றோமா என்பதை கண்காணிப்பதற்கு தலைமை செயலாளருடைய தலைமையிலே ஒரு கண்காணிப்பு குழுவை போடுங்கன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வக்ஃப் வாரியம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய அந்த பள்ளிவாசல் தர்கா அதை அடக்க ஸ்தலங்கள் இதெல்லாம் பராமரிக்கக்கூடிய அந்த வக்ஃப் வாரியத்துக்கு நிர்வாக மானியத்தை உயர்த்தி கொடுங்கள் அதனுடைய நிர்வாக செலவுங்கிறது உங்களுக்கு அஞ்சரை கோடி ரூபா வரைக்கும் தேவைப்படுதுங்கிறத பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறோம் நானும் வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய உறுப்பினராக இருப்பதுனால அதை அரசாங்கத்துக்கு ரெண்டு கோடியாக நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அதை கூடுதலாக ஐந்து கோடியானாச்சும் கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு உலமாக்கள் பணியாளர் நல வாரியம் உலமா பென்ஷன் இருப்பது போல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாரியம் வேணும் கிறிஸ்தவ மத போதகர்களுக்கு ஒரு நல வாரியம் கிறிஸ்தவ மன போதகர்களுடைய ஓய்வூதியத்தை உலமா பென்ஷனை போன்று வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருக்கின்றோம் சிறுபான்மை பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு முஸ்லீம் பெண்கள் உதவும் சங்கம் இதெல்லாம் திட்டங்கள் இருக்குது மக்களை போய் முழுமையாக சென்றடையலை இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் வழிமுறைகள் 
நடைமுறைகளில் பல சிக்கல் இருக்கிறதுனால அதை எளிமைப்படுத்தி கொடுங்கன்னு நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஹஜ்ஜுக்கு செல்வதற்கு மானியம் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்திய அரசாங்கத்தால் தற்போதைய அரசாங்கம் நிறுத்திட்டாங்க எனவே ஹஜ்ஜு மானியத்தை தமிழ்நாடு அரசாங்கமே வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகளை நாங்கள் அங்கே வைத்து நேற்று கூட நான் அதை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கின்றேன் அதே போல் அங்கே கூட ஒரு விவாதம் ஏற்பட்டு விட்டது முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய நோன்பு எப்போ பிடிக்கணும் பிறை பார்த்து பெருநாள் அறிவிப்பு செய்வதெல்லாம் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக தலைமை காசியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் அறிவித்து சேர்க்கின்றார் முகலாயருடைய ஆட்சியிலே நவாபுகளுடைய ஆட்சியிலே அந்த நடைமுறை இருந்ததை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதுவரை பின்பற்றி வருகின்றது அந்த அரசாங்கத்தினுடைய அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காஜி அறிவிப்பின் மூலமாகத்தான் அரசு விடுமுறையே செய்யப்படுகின்றது இதில் ஒரு மாற்று யோசனையாக அதுக்கு தனி ஒரு குழு அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அது தேவையில்லாத குழு குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்துமே தவிர அந்த குழுக்கள் மூலமாக எந்த நன்மையும் இல்லை எனவே இதுவரை இருந்து வரக்கூடிய நடைமுறைப்படியே அரசாங்கம் அங்கீகரித்திருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய தலைமை காஜி அறிவிப்பையே அரசாங்கம் தொடர்ந்து ஏற ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தையும் நான் ஏற்று வைத்திருக்கேன் சமூக வலைதளங்களோடு கிண்டலாக சொல்லுவாங்க ஒரு ஓட்டலில் மூணு முதலமைச்சரை பார்த்துட்டோம் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஒரு குறுகிய காலத்தை தான் இந்த ரெண்டு ஆண்டுக்குள்ளே ஒரு மூணு முதலமைச்சரை பார்த்துருக்கீங்க இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை அம்மை யார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ் இப்போ இபிஎஸ் வந்திருக்காரு இது ஒரு புது அனுபவம் தான் அவங்களுக்கே ஒரு புது அனுபவமாக தான் இருக்கும் அதாவது போட்டி போட்டு நன்மை செய்தால் தப்பு இல்லை நம்மளுக்கு அந்த ஆளுமைங்கிறது அந்த அம்மா இருந்த காலத்தினுடைய ஆளுமை இப்போ இல்லை அதை ஒத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்குள்ள கட்சியில் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அதாவது ஊர் ரெண்டானா கூத்தாடிக்கு சந்தோஷங்கிற மாதிரி வெளியிலேருந்து இதை இவங்களை இயக்கக்கூடிய அளவுக்கு போயிட்டு நமக்கு எல்லாம் வேதனை என்னன்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு என்பது பகுத்தறிவு பகலவன் பேரறிஞர் உங்களுக்கு பெரியார் அவர்களும் அதே மாதிரி தந்தை பெரியாருடைய வழியில் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் அதன் பிறகு கலைஞர் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அதுக்கப்புறம் அம்மையார்லாம் இருந்ததுங்கிறது ஒரு திராவிட பூமி அதே மாதிரி அம்பேத்கரை போற்றக்கூடிய பூமி இந்த பூமி கண்ணியத்துக்குரிய காகிதே மில்லத்தவர்கள் அதே மாதிரி காமராஜர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மு முத்துராமலிங்க தேவரவர்கள் இப்படி அதே மாதிரி பல்வேறு தலைவர்கள் எல்லாம் மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக சமூக நீதிக்கு எடுத்துக்காட்டாக தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சிறுபான்மை மக்களினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக வேண்டி பாடுபட்டவர்கள் இதனால தான் வடநாட்டிலே வீசக்கூடிய அந்த அந்த காற்றெல்லாம் இங்கே வீசாமல் தென்றலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சமய நிலைநாக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்குது இதையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய வகையில் தான் மத்தியில் இன்று ஆளக்கூடிய பிஜேபி மோடியினுடைய சர்க்கார் பல்வேறு நிலைகளிலே தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக சிறுபான்மை சமுதாய மக்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றார்கள் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டான்னு சொல்லி பல பேர் இன்றைக்கி சாப்பிட்டா அவங்க சாகடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி புதிய புதிய கொள்கைகளை கொண்டு வந்து மக்களை பிரித்தாளக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் சமையல் நலிணக்கத்திற்கு புறம்பான பணிகளில் மத்திய அரசாங்கம் பாஜக அரசாங்கம் ஈடுபட்டு வருகின்றது அந்த பாஜக அரசாங்கத்திற்கு மண்டியிட்டவர்களாக தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய அதிமுகவினர்கள் இருக்கின்றார்களோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய நடவடிக்கைகள் இருந்து வருகின்றது நமக்கு மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது இதற்கெல்லாம் எந்த நிலையிலும் தமிழக மக்கள் உடன்பட மாட்டார்கள் எனவே அந்த தமிழகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நடைமுறையின்படியே அந்த சமூக நீதி சமய நிலையக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டான ஆட்சியை தான் தமிழ் மக்கள் விரும்புவார்கள் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இப்போ நீங்கள் மூன்று முதல்வரை பார்த்த ஒரு எம்எல்ஏவாக இருக்கீங்க இப்போ உள்ள ரெண்டு முதலமைச்சர் அதாவது இப்போ உள்ள முதலமைச்சரும் சரி துணை முதலும் சரி இவரும் முன்னாடி போல வந்தவர் தான் இவங்க ஒப்பிடும் போது ஜெயலலிதாவுடைய ஆளுமை தன்மை யாருக்குமே வரலங்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அம்மையார் ஜெயலலிதாவுடைய ஆளுமைக்கு நிகராக இது வரைக்கும் யாரும் இல்லை இல்லை அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் கலைஞர் இருக்கிற காலத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் சீர்திருத்த கொள்கைகள் அவருடைய பணிகள் அதெல்லாம் அது வேறு அந்த ஆளுமைங்கிறது அதாவது ஒரு மிலிட்ரி ரூல் அவங்களே சொல்கிறாங்க இராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு எங்களை வளர்த்தார்கள் அப்படின்னு அதிமுகக்காரங்களே ஒவ்வொரு டைம் பேசுகிறாங்க இப்போ அந்த கட்டுக்கோப்புலாம் இல்லாமல் இப்போ யாரும் பேசாமல் இருந்தாங்க அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அதிகமான குழப்பங்கள் தான் ஏற்படுது இப்போ அதை பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜெயலலிதா இல்லைன்னு ஆனதுக்கப்புறம் எம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்கள் இஷ்டம் போல் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அமைச்சருடைய சில பேச்சுக்கள் 
சில நடவடிக்கைகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு நகைச்சி ஏற்படுத்த அளவுக்கு இருக்குது அவங்க அசம்பிளியில் செயல்பாடு அப்படி தான் இருக்கா சட்டப்பேரவையில் அசம்பிளியிலையும் அப்படி தான் பல நேரங்கள் இருக்குது சில அமைச்சர்கள் நல்லா ஆரோக்கியமான பதில் சொல்கிறாங்க இன்னும் பல அமைச்சர்களுடைய நடவடிக்கைங்கிறது அப்படி தான் இருக்குது இப்போ அமைச்சர்களே சொல்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க ஜெயலலிதா பற்றியே ஒரு அமைச்சர் வாயுதவரை உளறிட்டாரான்னு தெரில அதே மாதிரி அதிகாரிகள் மதிக்கிறது இல்லைன்னு ஒரு அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி பல்வேறு இந்த ஆளுமை போயிட்டால் தான் அர்த்தம் ஒரு ஆளுமைங்கிறது இப்போ காணாக்குறைக்கு இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை கட்சி பிரச்சனை அதிமுக பிரச்சனைலாம் காணாதுங்கிறதுக்கு நம்ம மேதக ஆளுநர் அங்கங்கே போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அவர் அதிகாரிகளை சந்திச்சு இரட்டை தலைமையை இது ரெட்டை தலைமையாக மூணு தலைமையாக நாலு தலைமையான்னு தெரில கட்சியில் இரண்டு தலைமை முதல்வர் துணை முதல்வர் அதுக்கப்புறம் ஆளுநர் இதுக்கெல்லாம் மேலே ஆட்டி படைக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய சர்க்கார் இப்படிங்கிற முறையில் பார்க்கும்போது நிர்வாக செம்மையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப குறைவு அவங்க என்ன தான் நினச்சாலும் கூட சில நேரங்களில் அவங்கள மீறி கூட போகும்போது அவங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது இது வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் இப்படி நடந்தது இல்லை இந்த மாதிரி நடந்தது இல்லை அது எம்எல்ஏக்களினுடைய இதுகள்லாம் பார்க்க போகும்போது அவங்க எல்லாம் கவலை அளிக்கக்கூடிய வகையில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கும் போது நீங்கள் அசம்பிளிக்குள்ள வந்துட்டீங்க சட்டமன்றத்துக்குள்ளே அந்த நேர நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்தது ஜெயலலிதா நடத்தின நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்தது அந்த அம்மையாரனுடைய ஆளுமைங்கிறது சில நேரங்களில் இப்போ நம்மளே பாராட்டக்கூடிய வகையில் தான் இருந்தது ஒரு ஆள் சரின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் போது அந்த அம்மாவுக்கு பட்டுட்டு இருந்தால் அவர் செய்திடும் அது யார் அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்கா பின்புலம் இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்காது அந்த அம்மாவனுடைய இது என்னுடைய இந்த கடைநல்லூர் தாலுகா அலுவலகமே சொல்லுங்களேன் அந்த அம்மா போட்ட ஜீவா தான் அந்த ஜீவோவையே மறுபரிசீலனை செய்யக்கூடிய அளவில் சட்டமன்றத்தில் வருவாய்த்துறை அமைச்சரை பேச வச்சாங்க அதே மாதிரி முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய சில கோரிக்கைகளை சொல்லும்போது செய்தாங்க அந்த ஆளுமைங்கிறது இருக்குது அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் நம்ம பாராட்ட தான் வேணும் எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் எதிரணியில் இருந்தாலும் கூட அது பாராட்டக்கூடிய அந்த நல்ல காரியங்கள் தான் இப்போ மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இப்போ இல்லை திமுக அதில் கராணி அவர்களும் செயல்பாட்டில் இல்லை அவரும் உடல் குண்டி அது ரொம்ப இருக்காரு இரண்டு பேர் ஆளுமைகள் சக்திகள் அரசியல் இல்லாத ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கா வெற்றிடன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது ஏற்கனவே ஒரு தலை சிறந்த ஒரு தலைவர் கலைஞர் இருந்து அவருடைய செயல்பட முடியாமல் இன்றைக்கி அவர் வீட்டோடு இருக்கிறார் முதல்வர் அவங்க வந்து இருந்தவங்க அம்மையார் அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்க இப்போ அடுத்த வெற்றிடங்கிறது இப்போ கட்சிக்குள்ளே இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இன்னொரு லீடர்ஷிப்பு ஏடிஎம்கேயில் உருவாகலை ஒரு அவர் ஆளுமை மிக்க ஒரு லீடர்ஷிப்புங்கிறது ஏடிஎம்கேயில் உருவாகலை டிடிவி தினகரன் அவர் செயல் தனியாக செயல்படுறார் இப்போ திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்றைக்கி செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்று எதிர்கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்று மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு வர்றாரு மக்களை எல்லாத்தையும் சந்திச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவர் நீங்கள் இப்போ திமுக கூட்டணியில் இருக்கீங்க திமுக கூட்டணி சார்ந்த ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அது திமுக ஆட்சிக்கு வந்துடும் இன்னொரு மூணு மாதம் வந்துடும் ஆறு மாதம் வந்துடும் பல முறை திமுக தலைவர்லாம் பேசியிருக்காங்க அதுக்கான சாத்தியக்குறி தான் இருக்கா அதாவது எப்படியா அதாவது இன்றைக்கி பதினெட்டு பேர் ஒரு கொஸ்டின் ஆகிருக்கு இந்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க எப்போ வந்துடும்னு நீங்கள் கேட்குறல இல்லையா இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களினுடைய முடிவு அதே மாதிரி ஸ்லீப்பர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய முடிவுலாம் தெரிஞ்சால் தான் அது ஏற்படும் பிஜேபியினுடைய முழுமையான அனுசரணையோடு தமிழக அரசாங்கம் நடக்கிறதுனால பிஜேபி நினைச்சாலே ஒளியே இப்பொழுது நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கிறதா நமக்கு தெரியல அதிமுகவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று உறுப்பினர்கள் அதாவது அதிமுக சேர்ந்த உறுப்பினர் கூட்டணி கட்சிங்க பேரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று உறுப்பினர்கள் அவருடைய செயல்பாடுகள் சட்டவையில் எப்படி இருக்குது அதாவது அவங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கக்கூடிய அளவில் நிறைய நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த ஒன் டென்னில் அதிகமாக பேசுகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ பேசிகிட்டே இருந்தாங்க மற்ற மானிய கோரிக்கையெல்லாம் மற்றதெல்லாம் பேசினாங்க இப்போ அவங்களுடைய அந்த ஒன் டன்னில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் இப்போ இல்லை அவங்களுக்கு ஏன்னா அது போக அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லையும் சில நேரங்களில் கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் அந்த அணு அணுகுமுறைங்கிறது ஆளுகின்ற அதிமுகவனோட அவங்க அதிகமாக நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்ன தான் இருந்தாலும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கொரடா அதிமுகவினுடைய கொரடாக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் கட்டுப்படையிலன்னு சொன்னால் அந்த பதினெட்டு பேர் கேஸ் தான் அதனால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜில் அவங்க இருப்பாங்க அவங்களே எல்லாம் செய்யணும்னு நினச்சா
அவங்க உணர்ந்துருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ நடைபெறக்கூடிய சட்டப்பே சட்டப்பேரவையில் திமுக அடிக்கடி பேரவையை வெளிநடப்பு செஞ்சு வராங்க தினந்தோறும் இது வெளிநடப்புங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழலாக தான் காணப்படுது ஏன் அந்த மாதிரி அடிக்கடி வெளிநடப்பு செய்ய உங்கள் கூட்டணி நிச்சயான திமுக அடிக்கடி வெளிநடப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்படுது அதாவது மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளை கவன ஈர்ப்பாக அதே மாதிரி உங்களுக்கு தீர்மானங்களாக கொடுக்கும்போது அதுக்குரிய பதில் கிடைக்கலன்னு வைங்களேன் வேறு என்ன வழி நம்மளுக்கு இது நாங்கள் சொன்னோம் அவங்க அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்யலைன்னு சொல்லும்போது மக்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய செய்திங்கிறது அதை அவை இப்போ வெளிநடப்பு செய்கிறது தான் புறக்கணிக்கில் இப்போ புறக்கணிப்புலாம் இப்போ கிடையாது வெளிநடப்பு தான் வெளிநடப்பு வெளிநடப்பு பண்ணிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்துடுறோம் மற்ற விவாதங்களில் பங்கேற்கிறோம் சேரன் வைங்களேன் அதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பதில் மக்களினுடைய கோரிக்கைகளுக்கு தகுந்த பதிலை ஆட்சியாளர்கள் குடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை எதிர்க்கக்கூடிய வகையில் அதை கண்டிக்கக்கூடிய வகையில் வெளியில் வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து நாங்கள் இதை சொன்னோம் அவங்க கேக்கிழங்கிறத மக்களுக்கு எத்தி வைக்க வேண்டிய கடமை எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இருக்குன்றது அந்த கடமை நாங்கள் செய்கிறோம் சரி நீங்கள் திமுக கூட்டணியில் நீங்கள் இருக்கீங்க திமுக விளையாட்டு பேசியும் போதெல்லாம் நீங்களும் விளையாட்டு பண்ணிடுறீங்களா ஆமாம் நானும் முக்கியமான கோரிக்கையில் எல்லாருமே நாங்கள் வெளியில் வந்து தான் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அக்கேஷனில் வெளியே வராமல் இருந்திருக்கலாம் சில நேரம் காங்கிரஸ் இப்படி வெளியே வராமல் இருக்க சில நேரம் இல்லை இல்லை அவங்களும் வந்துடுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்துடுறாங்க ஏன்னா திமுக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அதனால் இதில் பாலிசி டிஃபர் ஆக ஒன்றுங்கவே கிடையாது மேக்சிமம் டிஎம்கேனுடைய எல்லா விஷயங்களுமே நாங்கள் உள்ளே பேசிக்கிறோம் கலந்து பேசிக்கிட்டு இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறோங்கிறத பேசிக்கிட்டு தான் செய்கிறோம் சில விஷயங்களை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் எதிர்கட்சிகள் முன்வைக்கிறோம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அதனால் வெளிநட பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க சரி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல வெளிநட பண்ணுறோம்னா அதாவது அப்போ உங்களுக்கு பேச அனுமதியே வழங்கப்படுறது இல்லையா இந்த பதில் கொடுக்கணுமா இல்லையா இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ அன்றைக்கி சிலை கடத்தில் பற்றி நேற்று பிற விவகாரம் நடக்குது ஆமாம் சிலை கடத்தில் பற்றி கேட்குறேன் இப்போ கோர்ட்டே உங்களை கொஷின் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குத இந்த அரசாங்க நடவடிக்கை எடுத்துருக்கா அப்படின்னு கேட்குறோம் சரி முதலமைச்சர் நீண்ட பட்டியல வாசிப்பார் அப்போ அதில் திருப்தி இல்லைன்னு வைக்கலேன் கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியும் வெளியில் தான் வர முடியும் அதான் பிரச்சனை அதே நேரத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்களை எல்லோரும் சேர்ந்தே நிறைவேற்றுக்கிறோமே இப்போ வந்துக்கிட்டு மத்திய அரசாங்கம் இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா மத்திய அரசாங்கம் அணைகள் தமிழ்நாட்டுக்கு சேர்ந்த சில அணைகள் வெளி வெளி மாநிலத்தில் இருக்குது கேரளாவில் இருக்குது அணைகள் எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு அணை அணைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அவையில் ஒருமிச்ச வகையில் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தான் தீர்மானம் போட்டிருக்கோம் வரவேற்றுக்கிறோம் கவர்மெண்டனுடைய தீர்மானத்தை நம்ம வரவேற்றுக்கிறோம் அதே மாதிரி நீட்டு தீர்மானம் போட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ ஜல்லிக்கட்டுக்கு தீர்மானம் போட்டோம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு உங்களுக்கு நீதிமன்றங்கிறத பேர் வரும்போது நம்ம தீர்மானம் போட்டோம் சரி எல்லாமே ஒருமிச்ச வகையில் தான் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி கர்நாடகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கர்நாடகத்தில் வந்து எல்லா கட்சியுமே ஒற்றுமையாக இருக்காங்க எல் எல்லா வசதியும் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி ஒற்றுமை ஏற்படுத்த முடியல இல்லைங்கிறது வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது நம்ம ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு பலகீனத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை எனவே நம்ம தொடர்ந்து சொல்கிறது இது கூட நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸ்டெர்லைட்டு கூட நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அரசாங்கத்தினுடைய தீர்மானமாக சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றுங்க இல்லைன்னா அமைச்சரவை கூட்டி செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க செய்யலை செய்யலை அதுக்கு தேவையில்லை தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் வரும்போது அவ்வப்போது அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டணும் கூட்டணும் கர்நாடகாவில் பாருங்க இப்போ நீங்கள் காவேரி நதி பிரச்சனை சம்மந்தமாக அவன் போய் டெல்லிக்கு போக முன்னாடி அவங்க உட்காந்து பேசுகிறான் இது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பலகீனம் தான் பொதுவான பிரச்சனைகளில் அரசாங்கம் அனைத்து கட்சியினர்களையும் அழைத்து அவங்க வந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி கலந்து ஆலோசனை பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியம் ஒவ்வொரு கட்சி எதிர்கட்சி ஆளுகட்சிகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த புனி புதிந்துணர்வு அதிகமாகும் வேற்றுமைகள் களையப்படும் மன விட்டு பேசும்போது பல விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் அந்த நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் சார்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு வரோம் இப்போ முதல் முறையாக ஒரு கூட்டம் நடத்தினாங்கல்ல அனைத்து கட்சி கூட்டம் எல்லா கட்சியும் ஒருமணி சார் நடத்தினாங்க ஏன் தொடர்ந்து நடத்தாமல் விட்டாங்க ஃபெயிலியர் ஆகிட்டேன் அந்த கூட்டத்தில் என்ன தீர்மானம் போட்டோம் எல்லா கட்சியும் சேர்ந்தவங்களும் பிரதமரை சந்திக்கணுங்கிற அவர் அப்பாயின்மெண்டே கொடுக்கல ஏன்னா இவங்க எடுக்கக்கூடிய
தமிழனை எந்த வகையிலும் அங்கீகரிக்காத ஒரு ஆட்சி தான் மத்தியில் பிஜேபியினுடைய மோடியினுடைய ஆட்சி நடைபெற்று வருவது இதெல்லாம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் பெரியார் மண் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி பெரியார் மண் தொடர்ந்து பெரியாரையும் திராவிட இயக்கங்களையும் தொடர்ந்து வசப்படுற மாதிரியும் ரொம்ப அறுவறுப்பான கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஹெச் ராஜா அடிக்கடி பேசுகிறாரு அவருடைய நடவடிக்கை எதை காட்டு நினைக்கிறீங்க ஹெச் ராஜா வந்துக்கிட்டு அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த பண்பாட்டுக்குரியவர் அல்ல அல்ல திராவிட கழகத்தை அந்த திராவிட நெறியோடு வாழ்ந்த பெரியாரை அன்னாரை குச்சப்படுத்துகிறாரு எங்கள் சமுதாயத்தை முஸ்லீம் சமுதாயத்தை ரொம்ப குச்சப்படுத்துகிறாரு நாங்கள் உயிரிழு மேலாக மதிக்கக்கூடிய நபிகள் நாயகத்தை பற்றி பேசுகிறாரு இதெல்லாம் அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவர் யாருங்கிறத காட்டிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் இல்லைன்னா அவர் யாருன்னு பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய பூர்வீகம் தமிழ்நாடு இல்லை இல்லை அதனால் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு திராவிட நெறி பகுத்தறிவு சிந்தனைகளுக்கும் அவருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இதெல்லாம் என்ன காட்டுன்னு சொன்னால் அவர் அவர் கட்சியில் அவரை முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கு எதையாவது சொல்லி தலைவர் ஆயிருன்னு நினைக்கிறது சாரண்டர் பதவி பிடிச்சாரா இல்லையா தோத்து போயிட்டாரா இல்லையா அந்த மாதிரி அவர் பரபரப்பான அவர் இருக்கு ஹெச் ராஜா தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்திருக்காரு தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்திருக்காரு அது சொல்ல முடியுமா சமய நலிணுக்கத்துக்கு எடுத்திருக்காரு சமயங்களை பிரிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு எல்லாத்தையும் கேவலப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு தொடர்ந்து அவர் இது செய்கிற காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கையை மாநில அரசாங்கம் எடுக்கல ஏன் எடுக்க மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க அதான் சொன்னேன் மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக மண்டிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கத்தினால எடுக்க முடியாது அவர் மேலே எடுக்கல நடிகர் எஸ் வி சேவர் மேலே நடக்கல ஆனால் சாதாரண போர வரவன மேலே எடுத்துருவாங்க எதையாவது ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் பண்ணான்னு உள்ள தள்ளிடுவாங்க அதே மாதிரி பசுமை சாலை திட்டத்தில் யாராவது வாய் திறந்தால் உள்ள தள்ளிடுவாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு கவலை அளிக்குது அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு அடிப்படையாக உள்ள காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இவங்க இவங்களால் இருந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது மேலே என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ அதை செய்யக்கூடியவங்களை தான் இங்கே இருக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பசுமை சாலை திட்டத்துக்கு எதிராக பேசுனா வந்து நடிகர் மன்சூலியான கைது பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி வேல்முருகன கைது பண்ணியிருந்தாங்க எதிர்கட்சி தலைவர்கள் எதிர்கட்சி சார்ந்த கூடிய அந்த பிரதிநிதிகளை வந்து கைதுங்கிற நடவடிக்கை மூலம் அச்சுறுத்தை பார்க்குதா அரசு உண்மைதான் அதாவது போராட்டங்கள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடுங்கிறத எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் தான் நம்ம சொன்னோம் மக்களை கலந்து ஆலோசித்து நீங்கள்டா போராட்டம் வராது வராது மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்டு எல்லா கட்சிக்காரங்களையும் தலைவர்களையும் அழைச்சி பேசி ஒருமித்த முறையில் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா பிரச்சனையே வராது அதெல்லாம் செய்யாதனால போராட்டம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த போராட்டத்தை அடக்குறதுக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அடக்குமுறை கொண்டு வராங்க யாருமே போராடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கொண்டு வராங்க அதுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் கலந்து ஆலோசனை பண்ணி செய்தால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதுதான் காரணம் அது அடக்கு அடக்கணுங்கிறது மேலே உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனால் மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தென் மாவட்டம் தொடர்பாக பார்க்கும்போது தூத்துக்குடி அதாவது ஸ்டெர்லைட்டு போராட்டத்தில் வந்து போராடியவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடத்தப்பட்டது இதெல்லாம் வந்து போராடவங்களை வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக இனிமேல் எதிர்பார்த்து போராடக்கூடாது பயமுறுத்துறதுக்காக நடவடிக்கை அது கண்டிப்பாக அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸ்டெர்லைட் ஆலையை குறித்து சட்டமன்றத்தில் இந்த கூட்டத்தை இந்த பதினைஞ்சாவது சட்டமன்றத்தில் பேசின உரை ஆள் நான் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் போன வருஷமே நான் தான் கடுமையாக பேசினேன் இதை பற்றி பேசி அதுக்கூட நம்ம அந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம் நானே அங்கே போனேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து அந்த போராட்ட களத்தில் இருக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை பற்றி விதிமீறலோடு தான் அந்த ஆலைக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க இது சம்மந்தமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பாருங்களேன் அங்கே வந்துக்கிட்டு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே வண்டியில் நின்று ரெண்டு நாட்டுக்கு நடக்கக்கூடிய போர் மாதிரி சுடுறாரு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் யாருன்னு இது ஒன்றும் சொல்லலை அவருக்கு அனுமதி கொடுத்தது யார் உத்தரவுக்கு பிறப்பிக்கிறதுக்கு யார் கொடுத்தா சுடுறதுக்கு அதுக்கு இது வரைக்கும் காரணம் சொல்லப்படலை இதெல்லாம் இந்த அடக்குமுறை அடக்குமுறை மூலமாக மக்களை அடக்க வேண்டும் ஒடுக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆட்சியாளர்கள் நினைக்கின்றார்கள் பாஜகவினுடைய தூண்டுகோலோடு அவங்களுடைய அனுசரணையோடு நிறைவேற்றக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடுந்த போது அவர்கள் மேலே இப்படி தான் சொல்லப்படுது என்ன இவங்க வந்து எதிர்கட்சிகளை பழி வாங்குறாங்க எதிர்கட்சி பயம் ஊற்றுறாங்க ரொம்ப அடக்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லப்பட்டது இப்போ இவங்க மேலே அதே குற்றச்சாட்டு சொல்லப்படுது இவங்க ஜெயலலிதா அம்மா இருந்த காலத்திலோடு இது இப்போ அதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஓரளவுக்கு ஏதாவது நெருக்க வந்துடுவாங்க ஒரு கட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டிருக்கும் போது சில நேரங்களில் அப்படி சட்டமன்றத்தில
ஆனால் திட்டங்கள்லாம் அறிவிக்கிறார் முதலமைச்சர் ஒன்றனில் அறிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் போல விஷயங்கள் நடக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை எங்கள் சமுதாய சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களும் செய்திருக்கார் ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறார் இருந்தாலும் ஒரு லிமிட்டேஷன் தானே அவரை வந்துக்கிட்டு மேலேருந்து சில ஆட்டி புடைக்கிறாங்க அதுலேருந்து இவங்க வெளியே வரணும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையெல்லாம் சொன்னாங்க நான் கடைசியாக பேச்ச முடிக்கும்போது அதான் சொன்னேன் அந்த உறுதிப்பாட்டில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் இறுதி வரையும் இருக்குணுங்கிற வேண்டுகோளோடு நான் முடிக்கிறேன் தான் சொன்னேன் சரி அதனால் அதெல்லாம் காலப்போக்கில் தான் தெரியும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சந்தேகங்கள் நம்மளுடைய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் உண்மையா இல்லையாங்கிறத அவங்களுடைய அதிமுகவில் என்று இருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முதலமைச்சர் இபிஎஸ் போன்றவர்களுடைய செயல்பாட்டின் மூலமாகத்தான் அதெல்லாம் வெற்ற வெளிச்சமாகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு போகும் அவங்க உண்மையாகவே என்னங்கிறது இப்போ வலிமையான தலைவர் இல்லாதனால தான் இந்த அரசாங்கத்தில் இந்த மாதிரி வேலை நடக்குங்கிறீங்களா உண்மைதான் இப்போ என்ன அதிமுக ஒரு சசிகலா அம்மா இங்கே இல்லை உள்ளே இருக்காங்க டிடிவி தனியாக ஒரு கட்சி அமைச்சு அவர் ஊரெல்லாம் போயிட்டுருக்காரு இப்போ அடுத்த அதிமுகவினுடைய எதிர்காலங்கிறது வருகின்ற தேர்தலிலே அவங்க யார் அதை அச்சீவ் பண்ணாங்கிறத இருக்கு அதை பொறுத்து தான் மக்களினுடைய யார் எதிர்பார்ப்பை அவங்களுடைய ஆதரவை யார் பெறாங்கிறத வச்சு தான் அதிமுகவினுடைய எதிர்காலம் இருக்கின்றது என்பது எங்களுடைய கருத்து இதுவரைக்கும் திமுக இவ்வளவு இடங்களை கைப்பற்றி எதிர்கட்சியாக இருக்கும் இவ்வளவு இடங்களை கைப்பற்றது இல்லை முதல் முறையாக அதிக இடங்களை கைப்பற்றிருக்கு ஆனால் அந்த சூழ்நிலை கூட திமுகவில் ஏன் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கான ஆட்சி அதாவது பேக் டோரில் போகணும்னு நினைக்கிறார் பின்மொழியாக போய் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் நம்ம தளபதி ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கிறது இல்லை அவர் பல பேரை அழைக்க சொன்னாங்க இருபது பேர் எம்எல்ஏக்கள் வந்துடுவாங்க ஆனால் அவருக்கு அதில் நம்பிக்கையும் இல்லை சட்டத்துலேயும் இடம் இல்லை அதாவது நம்ம இழுத்து நம்மளுக்கு ஏதாவது பண்ணாலும் கோல்மால் பண்ணாலும் கூட சட்ட ரீதியாக அவர்கள் அதிமுக எம்எல்ஏ தான் ஏன்னா அது அந்த மாதிரி பேக் டோர் பாலிடிக்ஸ் வேணாம் பொறுமையாக இருப்போம் ஒரு ஒரு நிறைவான ஒரு ஆட்சியை கொடுக்குறதுல முழு நிறைவோடு அவர் இருக்கிறாரு அது திருப்பி திருப்பி அதை உறுதிப்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு தப்பு இல்லை என்னை கேட்டால் நேரடியாக மக்களினுடைய முழுமையான ஆதரவோடு வற்று நினைக்கிறார் என்ன தப்பு இருக்கு சரி அப்போ வந்து இந்த ஆட்சி நீடிக்காது இந்த ஒரு வாரத்தில் போயிடும் பத்து நாள் போயிடும் துறைமுறை கூட டேட்டு குடிச்சாரு இருபத்தி ரெண்டாவது பேர் இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் இந்த ஆட்சி ஓடிட்டு தான் இருக்கு அதான் அது ஒரு பதினெட்டு பேர் கேஸு பதினெட்டு பேர் இப்போ ரெண்டு நீதிபதிகளில் ஒரு நீதிபதி அந்த அம்மா வந்துக்கிட்டு நீக்கினது கரெக்டுன்னு சொல்லுது இன்னொரு நீதிபதி மாண்புமிகு நம்மளுடைய சுந்தர் ஐயா வந்துக்கிட்டு அது தப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு மூன்றாவது நீதிபதி நியமிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதையும் தாண்டி மேலே அவங்க மேலே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனால் என்ன செய்ய முடியும் இப்படி ஓடும் மேலே பிரதமருடைய ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆட்சி ஓடும் அவ்வளோதான் அப்போ பிரதமரை அணுக்கிறதுனால தான் இந்த கவர்மெண்ட் ஓடி பாயில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது அதனால தான் இவங்களால ஏழைலன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆட்சியை தக்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி ஒரு அனுசரணையோடு போகிறாங்க அது அவங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் மக்கள் அதை விரும்ப இல்லையே சரி உங்கள் தொகுதிக்கு எதுவும் செய்யலன்னு சொல்கிறீங்க அடுத்த தேர்தல் வரும்போது எப்படி தொகுதி மக்களை சந்திக்க தொகுதிக்குன்னா நம்ம அதை ரொட்டீன் வேலைகள் நடக்குது நம்ம போராடி பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஆனால் நம்ம போகிற அளவுக்குள்ள வேகத்தில் வேலைகள் நடக்கல நான் என்ன செய்கிறேங்கிறேன் மக்களுக்கு தெரியும் நான் பல விஷயங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறேன் கவர்மெண்ட்டில் சில விஷயங்களை செய்கிறாங்க சில விஷயங்கள் நான் சொல்லியும் அங்கே நடைமுறையிலங்கிற கவலை மக்களுக்கே தெரியுமே நம்ம முயற்சி பண்ணுறதா எம்எல்ஏ மேலே குற்றச்சாட்டு முயற்சியே பண்ணாமல் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தீங்களா என்னை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க முயற்சி பண்ணி அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க அவங்க செய்தால் செய்ய முடியும் நம்ம கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆட்சியாளர்கள் தான் நிறைவேற்ற முடியும் நாங்கள் மேக்சிமம் என்ன ஃபண்டு பண்ணலாம் எம்எல்ஏ ஃபண்டில் நம்ம ஒதுக்கி கொடுக்கலாம் அதுதான் நாங்கள் செய்ய முடியுமே தவிர மற்ற திட்டங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் போராடுறோம் கவர்மெண்ட் அனுசரித்து செய்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு எனக்கு நல்ல பேர் ஏற்படும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்ல பேர் ஏற்படும் இல்லைனா கவர்மெண்ட்டு கெட்ட பேர் தான் ஏற்படும் எம்எல்ஏ போராடுறாரு கவர்மெண்ட் செய்ய மாட்டேருக்காங்கன்ட்டு அதான் நம்ம கடமையை நாம் செய்துட்டு இருக்கிறோம் சார் அதிமுக கூட்டணி உள்ள மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரெண்டு பக்கம் இருக்க மாதிரியே ஒரு நிலையில் ரெட்டநிலை காணப்படுது நீங்கள் திமுக கூட்டணி நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களை வந்து திமுக எப்படி வழி நடத்துது இல்லை திமுக நாங்கள் பாரம்பரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டணி நாங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்கை ரீதியாக இருக்கிறோம் அது முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய கொள்கைகள் சிறுபான்மை சமுதாயத்தினுடைய கொள்கைகள் நாட்டினுடைய கொள்கைகள் பொதுவான கொள்கைகளை உடன்பட்டு இருப்பதன் காரணமாக திமுகவ
மூன்றாவது அணிக்கு தேசிய அளவில் மூன்றாவது அணிக்கான அச்சாரம் போட்டு அதுக்கான நடவடிக்கையில் திமுக எல்லா தலைவர்களும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சந்திரசேகர இருக்கட்டும் மம்தா பானர்ஜியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இவங்களுக்கு தான் திமுக தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படி ஒரு சூழல் வந்து காங்கிரஸை விட்டு வெளியே வந்து மூன்றாம் அணிக்கு போனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை தளபதியே சொல்லியிருக்காரு சந்திக்கலாம் தலைவர் இப்போ நானே எல்லா கணேசனை போய் சந்திக்கலாம் தப்ப எனக்கு அது சந்திக்கிறதுலாம் கூட்டணி ஆகிறாது இல்லையா இதுவரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான நடவடிக்கை என்பது நான் சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டணி தான் மத்தியிலையும் மாநிலத்திலையும் இந்த அளவிலான ஒரு கூட்டணி தான் இருக்கிறது கூட்டணிக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கிறது தவிர மூன்றாவது அணி நாலாவது அணி என்பதெல்லாம் வெட்டி தரக்கூடியது இல்லை அது பலகீனப்படுத்தக்கூடியதாகவும் பிஜேபிக்கு வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடியதாகவும் தான் இருக்குது என்பது பரவாயில்ல நேரத்துக்கு தெரிஞ்ச உண்மை அதாவது சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சிகளுக்கு குறிப்பாக உங்களை போன்ற சிறுபான்மை கட்சிகளுக்கு இல்லை அதிக எம்எல்ஏக்கள் இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு சபாநாயகர் போதிய அளவுக்கு அந்த பிரதித்துவம் தாராரா பேசுகிறது அதான் நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொன்னேன் போன டைமில் இருந்த அளவு கூட நான் பேச முடியல அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த காலத்தில் கூட நான் நல்லா பேசியிருக்கிறேன் சபாநாயகரே பாட்டிக்கு பாராட்டுகிறார் இதே சபாநாயகர் அப்பவும் இருந்தார் அப்பவும் இருந்தார் அம்மா கட்டுப்பாட்டில் இருந்தார் இன்னைக்கு சர்வகலா வல்லவனாக நம்மளுடைய வானலாவி அதிகாரம் படித்த சபாநாயகராக இன்று இருக்கின்றார் நான் கூட நேற்று கூட அவரை போய் பார்த்து சொல்லிட்டு வந்தேன் போன டைம் நீங்களே என்னை பாராட்டினீங்க அதிகமான கேள்விகள் கேட்டாண்டு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கணும் நம்ம போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் குறிப்பாக அறுபத்தேழுக்கு அப்புறமே திரைப்படத்துறை சார்ந்தவர் தான் அதிகம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ உள்ள முரம் சேர்த்த தரம் செல்லாமே திரைப்படத்துறை சார்ந்தவங்க அதிகமாக இருந்திருக்காங்க இந்த நிலை தற்போது நடிகர் ரஜினிகாந்தும் கமலஹாசனும் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு பேருடைய அரசியல் வருகை எந்த மாதிரி தாக்கத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் அவன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு நடிகர்கள் இப்போ வந்திருக்காங்க அதாவது பின்பலத்தோடு இவங்க வரல ஏற்கனவே கலைஞர் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பின்பலத்தோடு வந்தார் எம்ஜிஆர் அதே மாதிரி திமுகவினுடைய பின்பலத்தோடு தான் வந்தார் இந்த பின்பலத்தோடு வராமல் இப்போ ரஜினிகா இவங்க நம்ம சிவாஜி கணேசன் வந்தார் தோத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்த பல்வேறு தலைவர்கள்லாம் அச்சீவ் பண்ணலை இப்போ கார்த்திக் வந்தார் மற்ற நடிகர்லாம் எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க அவங்கள்லாம் பெருசாக அவங்களால சாதிக்க முடியல அதாவது காங்கிரஸினுடைய ஆட்சி அறுபத்தேழுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து திமுக அதிமுக என்ற இந்த இருண்ட கட்சிகள் தான் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வருது இந்த கட்சிகளோடு இருக்கக்கூடியவங்களும் தான் முதலமைச்சர் ஆயிருக்கிறாங்களே தவிர வெறுமனே கலைத்துறையிலேருந்து வந்து க கட்சி ஆரம்பித்து ஜெயிச்சதாக நம்மளுக்கு தெரியல அதனால் இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ஏதோ கொள்கையில் சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் என்னங்கிறது இருந்தால் தான் தெரியும் இவங்களுடைய பாலிசி என்னங்கிறது தெரியும் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்துக்கிட்டு என்ன செய்கிற போகிறாங்கன்னு மக்கள்கிட்ட சொல்லணுமா இல்லையா அப்படி யாரோட கூட்டணி சேர போகிறாங்க எல்லாமே இருக்க ரஜினிகாந்த் வந்து ஆன்மீக அரசியலுங்கிறாரு கமல்ஹாசன் பெரியார் அரசியல் பெரியார் வழிங்கிறாரு இந்த ரெண்டு பேரும் சொல்கிற பார்த்தா ரெண்டு வந்து பின்னாடி யாராவது இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவோட ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளவர் சில நேரங்களில் பாஜகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்காரு அந்த நடை அடிப்படையில் அந்த டவுட் தொடர்ந்து இருக்குது அவர் பிஜேபியினுடைய அனுசரணையோட அரசியல் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறாரோங்கிற ஒரு கருத்து பரவலாக சொல்லப்படுது கமலஹாசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பகுத்தறிவு கொள்கையில் உள்ளவர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா தலைவர்களோடையும் நெருக்கமாக இருந்தவர் இருந்தாலும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படையாக உள்ள விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியணுமா இல்லையா வெறுமனே கட்சி ஆரம்பித்து எதையா புதுசாக சொல்லிட்டா முடிஞ்சிருமா தனியாக நிற்க போகிறாங்களா கூட்டணி யாரோட சேர போகிறாங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்ய போகிறாங்க அவங்களுடைய இந்த கொள்கைகள் என்ன அதெல்லாம் சொல்லும் போது தான் மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க பிளைண்டாக இந்த நடிகர்களுக்கும் இங்கே மக்கள் இது வரைக்கும் வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுக்கல ஒரு அரசியல் பின்புலத்தோடு இருக்கிறவங்க தான் இது வரைக்கும் ஆட்சி இருக்கு இப்போ கமல்ஹாசன் போய்ட்டு கர்நாடகத்தில் முதல் விமர்சனம் பற்றி பேசினார் தொடர்ந்து டெல்லி போகிறார் ராகுல் காந்தியை பார்க்குறாரு சோனியா காந்தியை பார்க்குறாரு அவர் அரசியல் வட்டத்தில் வந்து கமல்ஹாசன் தன்னை வந்து ஒரு விஸ்தீரம் பண்ணிகிட்ருக்காரு அதுக்கு முன்னதாக கேரளா முதலமைச்சரை பார்த்தாரு டெல்லி முதலமைச்சர் பார்த்தார் அவர் த அரசியலில் தன்னை அடையாளப்படுத்துறதுக்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காரு எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி பெரிய இயக்கங்களோட ஒரு கூட்டணி வைக்கிற பட்சத்தில் நீங்களும் அந்த கூட்டணியில் ஒரு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்ல இல்லை அதெல்லாம் அதாவது சந்திக்கிறதுனால கூட்டணி வந்துடும் ஆட்சிக்கு வந்துடுங்களான்னு சொல்ல முடியாது யார் வேணாலும் அவர் ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டார்னால யாரையும் போய் சந்திக்கலாம் அன்னைக்கு பேப்பரில் பெரிய செய்தியாக வரும் இப்போ கர்நாடக குமாரசாமி போய் பார்த்து என்
மக்கள் அதெல்லாம் விரும்பல மக்கள் வந்துக்கிட்டு என்ன கொள்கை அவங்க என்ன இதுவரைக்கும் என்ன செய்திருக்காங்க அந்த சமுதாயத்துக்கு அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன கூட்டணி என்ன எல்லாம் பார்த்து தான் ஓட்டு போடுவாங்க அரசியலுக்கு வந்துட்டேன் சொன்ன ரெண்டு நடிகருமே ஒரு நடிகர் ஒரு நிகழ்ச்சி தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தயாரிக்கப்பட்டார் ஒரு நடிகர் நடிக்க போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுது விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து வரும் அந்த விமர்சனங்களுக்கெல்லாம் அவங்க பதில் சொல்லணும் விமர்சனங்களாலே மட்டுமே கட்சியை நீங்கள் வந்துக்கிட்டு பலப்படுத்திட முடியாது கொள்கைகளால் மட்டும்தான் கட்சியை ஸ்திரப்படுத்த முடியும் மக்களுக்கு எதையாவது செய்ய முடியும் இந்த அரசு அடிமை அரசு அப்படின்னு சொல்லி டிடிவி தினகரன் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அவங்க நாங்கள் அம்மா அரசு இது அம்மாவுடைய வழியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கோங்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கீங்க அந்த நடவடிக்கையை பார்க்குறீங்க எப்படி இந்த அரசோடைய செயல்பாடு எப்படி நினைக்கிறீங்க திமுகவில் ரெண்டு பிரிவு ஒரு ஆள் முதல்வராக அவர் நினச்சார் முடியாமல் போச்சு இப்போ இன்னொரு ஆள் முதல்வராக இருக்கார் இது அம்மாவோட அரசா அடிமை அரசா யார் அரசுங்கிறத இப்போ எல்லாரும் விமர்சனங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் தேர்தலில் தான் உண்மையான அதிமுக யாருன்னு தெரியும் அம்மாவினுடைய அதிமுக யாருங்கிறது தேர்தலில் தெரியும் ஏன்னா எம்ஜிஆருடைய மறைவுக்கு அப்புறமும் ஜானகி அம்மாவும் ஜெயலலிதாவும் சண்டை போட்டாங்க தேர்தல் வரும்போது ஜெயலலிதா அவங்க தனிப்பெரும் தலைவராக வந்து கட்சியை கையில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க அதே மாதிரி மக்கள் யாரை ஆதரிக்கின்றார் கூட்டம் போகிற வச்சுக்கலாம் சொல்ல முடியாது கூட்டம் சேர்க்கறதுலாம் பெருசு இல்லை இப்போது கொள்கைக்காக வேண்டி போகிறவங்கிறது ஒரு பக்கம் அதே நேரத்தில் கூட்டத்துக்கு போய் பார்க்குறவங்கிறது ஒரு பக்கம் அதனால் ஒரு தேர்தல்னு ஒன்று வந்தால் தான் பொது தேர்தல் இடைத்தேர்தல் வச்சுலாம் சொல்ல முடியாது பொது தேர்தல் வந்தால் தான் உண்மையான அம்மாவனுடைய அதிமுக யாருங்கிறது தெரியும் அது வரைக்கும் இந்த விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் நடக்கின்ற அரசு பல்வேறு விஷயங்களில் வந்து கோட்டை விட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜெயலலிதா இருந்து எவ்வளோ பரவாயில்லு சொன்னீங்க அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அரசாங்கம் நல்ல சிறப்பாக நடைபெற்றதுங்கிறத நீங்கள் ஒப்புக்கிறீங்களா இல்லை இப்போதைக்கு பெட்டர் இவங்க இருக்கிறதுக்கு அவங்க பெட்டர் அவ்வளோதான் மொத்தத்தில் நான் பெட்டர்னு சொல்ல இல்லையே மொத்த எத்தனையோ கட்சிகள் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்துக்கு திமுக இருந்திருக்கு எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க அதுக்கு நான் பெட்டர்னு சொல்ல இல்லையே இப்போது இந்த இப்போ அதிமுகக்குள்ளே அந்த அம்மா இருந்தபோது எப்படி இருந்தது இப்போ என்ன அந்த கம்பேரிசன் தான் நம்ம கொடுத்தோமே தவிர ஓவராலாக நான் கொடுக்கலையே திமுக அடுத்த தேர்தல் சந்திக்கும் பொழுது திமுகவுடைய முதல் வேட்பாளராக யார் இருப்பாங்க அவங்க கட்சி அறிவிப்பாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது தளபதி ஸ்டாலின் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் முறையாக அறிவிப்பாங்க கட்சின்னு அவங்க ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கட்சி இன்னும் சொல்ல போனால் முறையாக கட்சி தேர்தல் நடத்தக்கூடிய ஒரே கட்சி திமுக தான்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே பொதுவாக பரவலாகவே பெரிய கட்சிகளில் சின்ன கட்சிகளில் இப்போ நம்ம விடுதலை சிறுத்தையில் என்ன பண்ணுறாங்க நாங்கள் இந்திய முஸ்லீம் லீக் சார்பாக பண்ணுறோம் ஜனநாயக ரீதியாக இயங்கக்கூடிய ஒரு கட்சிங்கிறது திமுக அவங்க கட்சி தேர்தலாக இருக்கட்டும் முதல் ஒரு வேட்பாளராக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் அந்த முறையோடு தான் செய்வாங்க இன்டர்வியூ பண்ணி தான் அந்த வேட்பாளர் அறிவிப்பாங்க எல்லாமே செய்வாங்க அந்த அடிப்படையில் அவங்க காலப்போக்கில் அது தனியாக அறிவிப்பாங்க அது ஒன்றும் இப்போவுமே எல்லோரும் தெரிஞ்சே தானே அது ஒன்றும் கொஷினுக்குள்ளே வேலை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரில நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு அப்புறம் தமிழக அரசு இருக்குமா இருக்காதா அதான் பிஜேபி ஆட்சியில் இருந்தால் எப்படிங்கிறது ஒரு சூழ்நிலை பிஜேபி ஆட்சியில் இல்லைன்னு சொன்னால் சூழ்நிலை பொதுவாக பரவாயில்ல என்ன பிஜேபியினுடைய அனுசரணையோடு இந்த ஆட்சி நடக்கிறதுனால மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரலன்டா இந்த ஆட்சி தொடருமாங்கிறது பெரிய கொஷின் மார்க் தான் ஆளுநர் அவ்வப்போது தமிழ்நாடு முழுக்க ஆய்வுங்கிற பேரில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் போகிறாரு அதிகாரியை பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி ஆளுநர் ஆய்வு செய்வது சரியா அது முறையே கிடையாது ஆளு இரட்டை தலைமையை ஒன்று பண்ணுறாரு இப்போது ஆளுநருக்கு சட்டமன்றத்துலேயும் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது இப்போ ஆளுநரும் முதல்வரும் ஒரே நேரத்தில் உட்காந்தாங்கன்னா அதிகாரிகள் யாரை போய் பார்ப்பாங்க ஆளுநருங்கிறது ஒரு பிரநிதி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பிரநிதி மாநிலத்துக்கு போ தர வேண்டிய விஷயங்களை செய்யணுமே தவிர இவர் போய் மக்களை சந்திக்கிறேன் கக்குசு கரியா கரெக்டாக இருக்காங்கன்னு போய் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன்ல அது தேவையில்லாத குழப்பங்கள் அது வந்துக்கிட்டு ஆளுநருடைய நடவடிக்கைங்கிறது எந்த வகையிலையும் நம்மளுக்கு விரும்பக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதை அவர் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் அவர் நினைச்ச மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது ஆளுநருக்கு எதிராக செயல்பட்டாச்சுன்னா ஆளுநருக்கு எதிராக விமர்சனம் செஞ்சாச்சுன்னா ஏழாண்டு சிறைங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு அறிவிப்புலாம் செய்து அதாவது இந்த பூ பூச்சாண்டி காட்டெல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இடப்படாது இது பெரியார் வளர்ந்த பூமி தடியோடு சொன்ன சென்று தான் பிரஜ பெரியார் பிரச்சாரம் பண்ணார் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய வீரமிக்க பேச்சு அதே மாதிரி தலைவருடைய வீரமிக்க பேச்சு இதெல்லாம் ஆ ஆண்டவனுடைய இந்த அறிக்கையினால் எது
இந்தியாவிலேயே உலகத்திலேயே அதிக பாதுகாப்பு இல்லாத நாடுன்னு பார்த்தாச்சும் இந்தியாங்கிற மாதிரி கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் தள்ளப்பட்டிருக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அதான் ஆட்சியாளர்களுடைய மோசமான நடவடிக்கை ஆட்சியாளர்களுடைய ம மக்களை பிரித்தாளக்கூடிய மதத்தின் பெயரால் ஜாதியின் பெயரால் மக்களை பிரித்தாளக்கூடிய இந்த நடவடிக்கையை தான் ஒரு பாதுகாப்பின்மையை ஒரு அச்சத்தை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி வருவதை அவங்க உறுதியிட்டு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அந்த துப்பாக்கி சுற்று சம்பவத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பலியாகியிருக்காங்க இதே மாதிரி வட மாநிலங்களையும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சில போராட்டங்கள் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணுறாங்க அந்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடிய மக்களை வந்து அங்கேயும் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே இந்த மாதிரி துப்பாக்கி சுற்றுல பலியாகியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போ சமீபத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களாம் பார்க்கும்போது இதோடைய பின்னணியில் பெரிய யாராவது இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயம் ஏற்படுது ஏன்னா சில மாநிலம் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு வேறுபட்டு நடக்கு இந்த சம்பவங்கள்லாம் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி யார் இருக்கான்னு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இல்லை இருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு பின்பலம் இருக்கும் அவங்க திட்டமிட்டதை செயல்படுத்துன்னு நினைக்கிறாங்க அது மக்கள் விரும்புகிறாங்களா விரும்ப இல்லையா நன்மையா தீன்மையாங்கிறத முழுமையான ஆய்வு செய்யாமல் செய்கிறது தான் அந்த பிரச்சனையே பல்வேறு விஷயங்கள் ஸ்டெர்லைட்டை பற்றி போன வருஷமே நான் பேசினேன் இப்போ விஸ்வரூபம் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதே எங்களுடைய சொந்த ஊர் காயல்பட்டினம் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் அங்கே டிசிடபிள்யூ ஆலைங்கிற ஒரு ஆலை இருக்குது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் தூங்கப்பட்டா சொல்கிறாங்க அது நான் எண்பத்தி ஆறுலேருந்து நாங்கள் அதை ஆய்வு பண்ணணும் அதனால் கேன்சரு அதே மாதிரி கிட்னி வியாதிகள் கண்ணுக்கு எரிச்சல் ஏற்படுது ஏன்னா அது தாமிரபரணி ஆற்றோரத்தில் அது இருக்குது அவங்களுடைய கழிவுகளை எல்லாத்தையும் நான் கடலில் போய் சேருது அந்த கழிவுகள் அங்கே போகும்போது அதை உட்கொள்ளக்கூடிய மீன்கள்னால் நாங்கள் மீனை சாப்பிட்றோமா இல்லையா அதனால் அந்த வியாதிகள் ஏற்படுங்கிறது பலமாக சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அதே மாதிரி காட்டை திறந்து விடுறாங்க கசிவுகளை அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாசு கட்டுப்பாடுலாம் இருக்குது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க நேற்று கூட சட்டமன்றத்தில் நான் பேசியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒன்றுமே அவங்க சீரியஸாக எடுத்து செய்யணும் ஏதோ ஏனாதானா வந்துட்டு பணக்காரங்களுக்கு வேண்டி நம்ம இது பண்ணிட்டு போகிறோன்னு நினச்சாங்கன்னா மக்களுடைய வெறுப்பு ஆர்ப்பாட்டம் போர்ப்பாட்டம் அந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருக்குங்கிறது தான் அது ஒரு புதிய திட்டம் வரும்போது அதை எதிர்ப்பு கிளம்புறது ஈடுபாடு ஒன்று தான் காலப்போக்கில் மக்களுக்கும் பழகிடும் அது எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நாட்டை வளர்ச்சிக்கான பாதைக்கையும் கொண்டு செல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அந்த எட்டு வழி பாதை பசுமை சாலை பாதைங்கிறது இதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் நாட்டை வளர்ச்சி பாதை கொண்டு போகிற வாய்ப்பு தான் நாங்கள் போராடி மத்திய அரசு வாங்கியிருக்கோங்கிறாங்க எட்டு வழி சாலை கொண்டு வரலாம் மக்களுடைய விருப்பத்தோடு கொண்டு வாங்க மக்கள்கிட்ட ஒரு தெளிவான கலந்துரையாடல் நடத்தி கொண்டு வாங்க அது செய்யாம ஏன் அவசரப்படுறீங்க ஒன்று எட்டு வழி சாலை இன்றைக்கி வந்த உடனே பெரிய மாற்றம் வந்துட போதா அப்படி இல்லை வரும் காலப்போக்கில் வரலாம் மக்கள்கிட்ட ஒரு தரவாக ஸ்டெடி பண்ணி அரசி அரசியல் கட்சி தலைவர்களோட பிரச்சனை எல்லா பிரதிநிதிகளையும் அழைத்து ஒரு கலந்து ஆலோசனை பண்ணி செய்கிறது தப்பில்லையே செய்துட்டு செய்யட்டும் அவசர காலத்துலேயும் செய்யணும் இப்போ அதே மாதிரி மத்திய அரசு இன்னொரு திட்டமான எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை மதுரைக்கு கொண்டு வரதுக்கான வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இதையும் நாங்கள் போராடி கொண்டு வந்துருக்கோங்கிறாங்க இதுக்கும் சில எதிர்ப்புகள் கிளம்புது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைங்கிறது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் தென் மாவட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய சரிவாதி தென் மாவட்டங்கள் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் வரவேற்பாங்க அது சம்மந்தமாக நானே தோப்பூர் மதுரை தோப்பூரில் அந்த மருத்துவமனை வரணுங்கிறத நானே சட்டமன்றத்தில் பேசுகிறேன் வரவேற்கக்கூடிய பணி அதை பெற்றுத்தந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நல்லதை சொல்லுவோம் கெட்டதை நாம் விமர்சிப்போம் அதுதான் ஜனநாயக நாட்டில் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை சார் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதிர்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் தொகுதிக்கு போதுமான அளவுக்கு அரசு திட்டங்களை கொண்டு செய்ய முடியுதா இல்லை அதான் புது புது திட்டங்கள் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம முழுமையாக செய்ய முடியல செய்ய முடியல ஏன்னா சில விஷயங்களை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பல விஷயங்கள் செய்ய முடியல இந்த பார்சியாலிட்டிலாம் பார்க்கக்கூடாது பார்க்காம செய்யணும் என்ன ஏன் தொகுதியில் சில விஷயங்கள் செய்திருக்காங்க இல்லைன்னு நான் மறுக்கையில் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் நான் கேட்டேன் பதினோரு இதில் நம்ம இதையும் கன்சிடர் பண்ணி செய்தாங்க இன்னும் பல இப்போ கருவூலம் வேணும்னு கேட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தாலுகா அலுவலகத்துக்கும் ஒரு கருவூலம் வேணும் நம்ம தொகுதியில் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பல்வேறு தொழில் விஷயங்கள் நாம் பேசியிருக்கிறோம் ரெண்டு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் அந்த பாகுபாடு இல்லாமல் ஆட்சி நடத்தணும் ஆட்சிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தானே கட்சி சார்ந்த ஆட்சி இல்லையே கட்சி வேறு ஆட்சி வேறு அந்த மனப்பான்மையோடு அவங்க செயல்பட்டாங்கன்னா மக்களுக்கு நன்மை அவங்களுக்கு நல்ல பேர் அதுதான் நம்ம சொல்கிறது அந்த அடிப்படையில் அவங்க செய்யணும் சில விஷயங்கள் செய்கிறாங்கன்னு பல
அதே மாதிரி உங்களுக்கு மத நல்லிணக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக எங்களுடைய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக கேரளாவில் துவங்கப்பட்டதுங்கிறது உங்களுக்கு இறையருள் இல்லங்கள் வைத்துர் ரகமாக இறையருள் இல்லம் நிலம் இருந்தும் வீடு இல்லாத போது வீடு கட்டி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஒரு முன்னுதாரணமாக என் தொகுதியில் நான் நாலு வீடு கட்டி கொடுத்தேன் இந்து கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அது தமிழ்நாட்டில் கடலூர் தஞ்சாவூர் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நான் போராடி இப்போ தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய இதுலேருந்தும் எம்எல்ஏ ஃபண்ட்லேருந்தும் கிட்னி டயாலிசிஸ் சென்டரை கொண்டு வந்துக்கிறது அதே மாதிரி உங்களுக்கு பல்வேறு நலம் சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம சிறப்பான முறையில் செய்கிறதுக்கு உண்டான வேலைகள் செய்கிறோம் அங்கே ஆயக்குடிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது ஆயக்குடியில் உங்களுக்கு அங்கே ஊனமுற்ற பிள்ளைகள் அது மாதிரி குறைபாடு பட்ட பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி அமர் சேவா சங்கம் வச்சுருக்காங்க இந்த அமர் சேவா சங்கத்துக்கும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் சார்பாக நாங்கள் ஒரு எங்கள் தலைவர் மறைந்த தலைவர் சிராஜுல் முல்லத் அப்துல் சமத் சாஹிப் அவருடைய பேரில் ஒரு பிளாக் கட்டி கொடுக்க போகிறோம் அந்த வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் அந்த வேலைகள் முடிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பணிகளையும் செய்கிறோம் அதே மாதிரி எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் என் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம திருமலை கோயிலுக்கு நம்ம நான் போராடி அங்கே அறுபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா லைட்டிங் காண்டி நல்ல மழை உயரமாக இருக்கக்கூடிய இடம் அங்கே நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம் கோயில்களினுடைய இந்த கும்பாபிஷேகங்கள்லாம் நடக்கப்படணுங்கிற கோரிக்கையை வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சொல்கிறோம் அதுபோல் கல்வி விஷயங்களில் ஏழை பாலைகளுக்கு பல்வேறு நபர்கள் மூலமாக உதவிகளை செய்து வருகின்றோம் இப்படி என்னுடைய தகுதிக்குட்பட்ட வகையில் என்னென்ன பணிகளை செய்ய முடியுமோ அது எல்லா மக்களுக்காகவும் தொகுதியினுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் செய்து வருகின்றோம் மக்களும் அது அதை நல்லா அறிஞ்சிருக்காங்க தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பந்தம் ரூபா அந்த நடந்த உடனே எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போ நடந்திருக்க தெரியாது முதலமைச்சர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உடனே விட்டார் கொஞ்சம் கழித்து அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இரு என்ன நடந்துன்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தது முதலமைச்சருக்கு தெரியாமே சில நடவடிக்கை நடக்க நினைக்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டில் அதுதான் அதுதான் நம்ம கொஷின் பண்ணோம் சட்டமன்றத்துலேயும் சொன்னோமே நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே முதலமைச்சர் நீங்கள் தானே தலைவர் இங்கே நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லும்போது அவர் இல்லை நான் டிவியில் பார்த்தேன்னு சொன்னார் டிவியில் பார்த்தேன் சொல்லுவாங்க டிவியில் பார்த்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு டிவியில் பார்த்த வெளியூரில் இருந்தால் டிவியில் தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் நேரடியாக அந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்கணுமா இல்லையா நடந்த சம்பவம் குறித்த ரிப்போர்ட் இது வரைக்கும் முதலமைச்சர் அங்கே போகலையே தயவு கூர்ந்து இனிமேலாவது அவர் போனாங்க மக்களை போய் சந்திக்கணும் பாதிக்கப்பட்டவங்களை சந்திக்கணும் இப்போ தான் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு அவர் போகிறதா சொல்லியிருந்தார் பயணத்தை அறிவிச்சிருந்தார் திடீர்னு பயணத்தை ரத்து பண்ணிட்டார் ஆமாம் அது போகணும் அவர் உடனே அதை செய்யணும் நான் மக்கள் ரொம்ப மன வருத்தத்தில் இருக்காங்க பதிமூணு பேர் இறந்துட்டாங்க இன்னும் பல பேர் தினமும் அரசு செஞ்சுட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு சுமூகமானு சொன்னால் மக்களை போய் முதலமைச்சர் சந்திக்கணும் ஆறுதல் சொல்லணும் துணை முதலமைச்சர் போய் பார்த்து வந்தார் துணை முதலமைச்சர் பார்த்துருக்க முதலமைச்சரும் போய் பார்க்கணும் இதெல்லாம் தூத்துக்குடி தானே ஒரு மணி நேரம் தான் ட்ராவல் ஃப்ளைட்டில் அவர் போய் பார்க்கணுங்கிறதா நம்மளுடைய கருத்து ஏன்னா அங்கே மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை பாலைகள்லாம் இருக்காங்க அவளை போய் சந்திக்கிறது தான் அவர் நாட்டினுடைய முதல் ஒருக்கு அழகு வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு அது தொடர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தலும் இருக்குது இப்போ இருக்கிற திமுக கூட்டணியோடு மேலும் புதிய கட்சிகள் எதுவும் வர வாய்ப்பு இருக்கா வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி தேர்தல் இப்போ வந்துக்கிட்டு உள்ளாட்சி தேர்தலே நடத்தணும் திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மக்கள் பிரதிநிதிகள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலாங்க இல்லாமல் இருக்கிறாங்க பணிகள் எல்லாம் அப்படி கிடக்குது உடனடியாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் தேர்தல் அதுக்கப்புறம் சட்டமன்ற தேர்தல்னு இருக்குது மதம் சார்பற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் திமுக தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் பணியாற்றிருக்கிறோம் எனவே திமுக கூட்டணியில் ஒரு பலமான அணியாக இருக்கும் என்பது தான் எங்களுடைய கருத்து அதுக்கு எல்லா வகையிலும் அனுசரணையோடு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றார் அந்த முயற்சி வெற்றி பெறும் என்பது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தொடர்ந்து சொல்லி வரக்கூடிய விஷயம் அதற்காக வேண்டி எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தளபதி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது சொன்னபடியே தொடர்ந்து ஒரு வெற்றி வாகை சொல்லட்டும் நன்றி நன்றி வணக்கம் உங்களோடு கடந்த ஒரு மணி நேரமாக தொடர்ந்து பல்வேறு கேள்விகளை முன் வச்சுருந்தோம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் சிராமல் தொடர்ந்து பயிற்சிருந்தீங்க இந்த ஒரு மணி நேர சந்திப்பு உங்களோட சந்திப்பு இனிமையாக இருந்தது மீண்டும் நன்றி ரொம்ப நன்றி வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி பாராட்டுகள் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக பல்வேறு கேள்வி கணக்களை தொடுத்திருந்தோம் சட்டமன்றம் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் தேர்தல் கூட்டணி